ഹാപ്പി വിഷു വിഷുദിന ആശംസകൾ ഇന്ന് വിഷു ദിവസമാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ വെളുപ്പാൻ കാലമാണ് ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റോ കുളിച്ചോ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തോ ഇനി വിഷു ഒരുക്കങ്ങളാണ് വിഷു ഒരുക്കങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലെല്ലാം പണ്ട് തൊട്ട് നമ്മൾ വിഷുക്കണി ഒരുക്കില്ലേ അപ്പോൾ കണിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഉരുളിയിലാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഉരുളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു വലിയ ഉരുളിയിലും ചെയ്യാം ചെറിയ ഉരുളിയിൽ ചെയ്യാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ചെറിയ ഉരുളിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും ഈ ചെറിയ ഉരുളിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ ഉരുളിയാണ് അമ്മ തന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഉരുളിയെല്ലാം അതുപോലെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും കണ്ടിട്ടാണ് അന്ന് കണ്ണ് തുറക്കേണ്ടത് കണി കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെ വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷേ കണി കാണാൻ പറ്റില്ല കാര്യം വീട്ടിലെ കണി ഒരുക്കുന്നത് വീട്ടമ്മയാണല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെയല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഒരുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സുഖവും സന്തോഷവും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളിത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് കാണുകയാണല്ലോ വേറെ ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ കണി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് കണി ഇക്കാര്യം ഇത്രയും നിറവായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് പിന്നെന്താ പൂക്കൾ ആഹാ എന്താ ഭംഗി എന്നറിയാം നമ്മുടെ മഞ്ഞ കൊന്നപ്പൂ പിന്നെ ധാന്യങ്ങൾ അതും കാണണം എന്നാണ് അരി നെല്ല് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ എല്ലായിടത്തും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രാത്രി കിടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാ സാധനവും മേശ പുറത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് പോയത് ഈ ഒരു വെള്ളരിക്ക ഉണ്ടല്ലോ മഞ്ഞ വെള്ളരിക്ക അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കുറേശ്യ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു ഭംഗി കാണണം ഒരു സമൃദ്ധി കാണണം എന്നാണ് നമ്മൾ കണി കണ്ട് ഉണരേണ്ടത് പിന്നെ ഈ ചെറിയ ചക്ക തല്ലഞ്ചക്ക ഇത് ശരിക്കും അങ്ങനെ പിന്നെ ചെറിയൊരു പൈനാപ്പിൾ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അവിടെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്നു പൈനാപ്പിൾ വെള്ളരിക്ക പിന്നെന്താ കൊച്ചു ചക്ക പിന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇത് കണ്ടോ കശുമാങ്ങ വിത്ത് കശുനട്ട്സ് ഇത് നല്ല പഴുത്തതാണ് കാണേണ്ടത് ഇച്ചിരി ഭാഗ്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ശകലം പഴുത്തത് ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം അപ്പോൾ അതും എല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒരുക്കുക പിന്നെ മാങ്ങ കൊലയോടുകൂടി അതുകൊണ്ട് ഇലയും മാങ്ങയും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് പണ്ടൊന്നും ആപ്പിളും ഓറഞ്ചും ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ നാടൻ ഫ്രൂട്ട്സ് പൈനാപ്പിൾ പിന്നെ മാങ്ങ പഴുത്ത മാങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ വയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാതളം കിട്ടുന്ന ബാക്കി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആപ്പിൾ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ വയ്ക്കാറുണ്ട് ഓറഞ്ച് എല്ലാം കുറച്ച് കളേഴ്സ് ആണല്ലോ പിന്നെ കുറച്ച് മുന്തിരിങ്ങ അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് വ്യത്യസ്തമായ നിറങ്ങൾ കാണുന്നു നമ്മൾ ഈ ധാന്യങ്ങളുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതെല്ലാം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുങ്കുമം കുറച്ച് കുങ്കുമം പിന്നെ വേണ്ടത് വെള്ളിയും സ്വർണവും എല്ലാം കാണണം എന്നാണ് അപ്പോൾ വെള്ളി കുറച്ച് വെള്ളി ഒരു വെള്ളി ഗ്ലാസ്സും ഒരു വെള്ളി സ്പൂണും ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ പിന്നെ നല്ല കസവ് പട്ട് കാണണം എന്നാണ് അപ്പോൾ പട്ട് കാണാൻ നമ്മുടെ നല്ല കസവ് പട്ട് സാരിയോ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നേരിയത് കൊണ്ടുണ്ട് നേരിയത് ഞാൻ വയ്ക്കുന്നു നല്ലൊരു സ്വർണ്ണ മാല ഉള്ളതുപോലെ ഏത് മാലയാണോ കയ്യിലുള്ളത് അത് വയ്ക്കാം പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു വാൽ കണ്ണാടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആറന്മുള കണ്ണാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മുഖം കാണണം എന്നാണ് അപ്പോൾ വാൽ കണ്ണാടിയും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോഴേ എൻ്റെ മുഖം നോക്കി തുടങ്ങി വാൽ കണ്ണാടിയും ഇവിടെ തന്നെ വയ്ക്കണം അപ്പോൾ കണി കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്ന ദൈവത്തിനെ തൊഴുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം കണി കാണുകയല്ലേ കണി കാണുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കണ്ട് തൊഴുതിട്ട് പിന്നെ കാണേണ്ട നമ്മുടെ മുഖമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആ വാൽ കണ്ണാടിക്കകത്ത് നമ്മുടെ മുഖം കാണണം പിന്നെ വേണ്ടത് പൈസയാണ് കുറേ ചില്ലറ ചില്ലറയും നോട്ടും ഇപ്പം നോട്ടൊക്കെ കൊടുത്താലേ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാവുള്ളൂ മക്കൾക്കാണെങ്കിലും അതെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് കോയിൻ കോയിൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തുട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കോയിൻസ് വെള്ളി നാണയങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് പഴയ കാരണവരൊക്കെ വെള്ളി നാണയങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ
അങ്ങനെ നമ്മൾ വിഷുക്കണി വെച്ചു ഭഗവാനെ തൊഴുതു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയി നല്ല ഐശ്വര്യമല്ലേ കാണാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ കണികളിൽ ഉണരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ് സത്യത്തിൽ ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ എല്ലാ വീട്ടിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ അമ്മ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ തന്നെ കണി വെച്ചിട്ട് എന്നെ എല്ലാം വന്ന് വാതിൽ വന്ന് തട്ടി വിളിച്ച് ഉണർത്തു മോളെ ഇറങ്ങി വരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണ് പൊത്തി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് കണി കാണിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷേ കൂടുതലും പൈസയാണ് ഫോക്കസ് പിന്നെ മധുരം പായസം കുടിക്കുക എന്നുള്ള സദ്യ ഉണ്ടാകും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത്തരം ശീലങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നമുക്ക് അനുഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ അടുത്ത ജനറേഷനെ നമ്മളത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ചിട്ടയോട് കൂടി കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കും അതങ്ങനെ ഒരു ശീലമാണ് മക്കളെല്ലാം എത്ര വലുതായാലും അമ്മമാർക്ക് അവരെന്നും കുഞ്ഞാണ് അതാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം അപ്പോൾ എന്തായാലും മോനും ഡോക്ടറും ലോമോളും അതായത് അനുവും എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരുറങ്ങുന്ന സമയമാണ് പോയി വിളിച്ചോണത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കണി കാണിക്കണം അപ്പം ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിനി കുക്കിംഗ് പാർട്ട് അതെന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ വിഷുവിന് എന്താ ചെയ്യുക നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ സദ്യ ഒരുക്കും പായസം ഉണ്ടാക്കും ഒക്കെ അല്ലല്ലോ എല്ലാ വീടുകളിലും അങ്ങനെയല്ലേ വിഷുവിന് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നോർത്ത് കേരളയിലൊക്കെ ഭയങ്കര വിശേഷമാണ് ഇവിടെ ട്രവാട്ട സൈഡിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വിഷു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭയങ്കര ആഘോഷമാണ് അപ്പോൾ ഞാനും നമ്മളും ഇവിടെ സദ്യയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും പക്ഷേ ഓണത്തിൻ്റെ പോലെ ഉള്ള അത്രയും വലിയ കേമായിട്ടൊന്നും അല്ലെങ്കിലും സദ്യ ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ പായസം സ്വീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പായസമാണ് അപ്പോൾ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് പായസം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും അടുക്കളയിലേക്ക് പോകണം എന്നിട്ട് പായസം അപ്പോൾ പായസത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല നല്ല പായസങ്ങളല്ലേ എത്ര പായസം ഉണ്ടാക്കി പക്ഷേ എങ്കിലും വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുലഭമായി കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ചക്ക വാങ്ങുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ചക്ക എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഫ്രൂട്ടാണ് ചക്ക കൊണ്ട് പല വിഭവങ്ങളും കാണാൻ പ്രേക്ഷകർ ഇനി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് വ്യൂവേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചക്ക വരട്ടിയത് ചക്ക പായസം ചക്ക പ്രഥമൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് വീട്ടിൽ ചക്ക പ്രഥമനും സദ്യയാണ് അപ്പോൾ സദ്യവട്ടങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയെന്നിരിക്കില്ല പക്ഷേ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചാൽ ഒത്തിരി സമയം വേണം എല്ലാം കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത്രയും ടൈം ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് അപ്പോൾ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുക്കളയിലേക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി എന്താണ് നമ്മുടെ വിഷു ദിവസമാണ് രാവിലെയാണ് പിന്നെ ചക്കപ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് പഴുപ്പം നല്ല വരിക്ക ചക്ക വരിക്ക ചക്ക ഏകദേശം ഒരു അരക്കിലോ എന്ന് പറയാം ഇത് എണ്ണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ പീസസ് ആയിരുന്നു ചെറിയ ടൈപ്പ് ഓഫ് ചക്കച്ചോളയാണിത് ഇതാണെങ്കിൽ ഒരു അൻപത് എണ്ണം ഞാൻ ഒരു ഏകദേശം ഒരു അൻപത് എണ്ണം എടുത്തു കുറച്ചുകൂടി വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഇതിനോടൊപ്പം പറയാനുണ്ട് ചക്ക സീസണലായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് അതുള്ള സമയത്ത് അത് എങ്ങനെ ഇത് പ്രിസേർവ് ചെയ്യാം എന്ന് എന്നോട് കുറേ പേര് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പ്രവാസികളായിട്ടുള്ളവർ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ചക്കയുടെ സീസൺ ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ അത് കൊണ്ടുപോയി സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കും അപ്പോൾ അതിനൊരു മെതേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കുരുവും ചവണിയും എല്ലാം മാറ്റി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ചക്കയുടെ പീസസ് പല പല കവേഴ്സിലായിട്ട് അപ്പോൾ സിപ്ലോ കവേഴ്സിനകത്താക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കുക ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴുത്ത ചക്കേനെ പിന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ട് ശർക്കരയുടെ കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് വരട്ടി ടൈറ്റാക്കി എടുത്ത് ചക്ക വരട്ടി ചില ആൾക്കാർ പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ അരച്ച ശർക്കരയുടെ കൂടെ ചേർക്കും ചില ആൾക്കാർ ചക്ക വേഗിച്ചിട്ട് പഴുത്ത ച
ഈ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചക്ക പ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ചക്ക വരട്ടിയതുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ആവശ്യാനുസരണം എടുത്തിട്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ മൂന്നാം പാൽ രണ്ടാം പാൽ ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ച് തിളപ്പിച്ച് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി പായസത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകുമ്പോൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ചക്ക വരട്ടിയതില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ ഇത് ഫ്രഷ് ചക്ക പഴുത്ത വരിക്ക ചക്ക ഇത് ഞാനൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ മൂടൂ അരച്ചെടുത്തിട്ട് ശർക്കര നമ്മൾ പിന്നെ പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് ചീകിയെടുക്കുക പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ട് അത് പാനിയാക്കണം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ തേങ്ങാപ്പാൽ രണ്ട് തേങ്ങ പച്ച തേങ്ങ തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് രണ്ട് പച്ച തേങ്ങയുടെ പാൽ മൂന്നാം പാൽ രണ്ടാം പാൽ ഒന്നാം പാൽ മൂന്നാം പാലാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് മൂന്നാം പാൽ ഒരു ഒന്നര കപ്പോളം രണ്ടാം പാൽ ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് കപ്പ് വരെ ആകാം ഒന്ന് ഒന്നര കപ്പ് ഒന്നാം പാൽ അത് എടുത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ വറുത്തിടാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യം പിന്നെന്താ ഇനിയിപ്പോൾ ശർക്കരയുടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ശർക്കര ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഉരുളി റെഡി ശർക്കര ചീകേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ തല്ലിയെടുക്കാം ും എല്ലാ വീടുകളിലും മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഹൗസസിൽ അതായത് ഫ്ലാറ്റ്സിലൊന്നും കാണില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ചെറിയ ഇടി ഇടിക്കുന്ന കല്ലുണ്ടാവില്ലേ ഇടിക്കുന്ന കല്ല് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കുഴവി വെച്ചിട്ടിങ്ങനെ പാതകം പുറത്ത് വെച്ച് തട്ടിയാലും മതിയാകും അപ്പോൾ ഇതിനി നമ്മൾ ഉരുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉരുക്കിയാൽ അത്രയും വെള്ളം വറ്റാനായിട്ട് സമയമെടുക്കും ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഉരുക്കിയെടുക്കും അപ്പോൾ ശർക്കര എന്തായാലും തല്ലിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഉരുക്കാൻ വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാൻ പോയി ചക്ക ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സി വെച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കും ചക്ക അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അൻപത് പീസ് ചക്ക ചക്കയുടെ ചക്കച്ചോളം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ അരച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് അരച്ച ചക്കയുടെ പൾപ്പെന്ന് പറയാം ഇനി നമ്മൾ ശർക്കര ഒരുക്കാൻ പോവുകയാണ് ശർക്കര എന്തായാലും ഉരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ അപ്പുറത്തെ അടുപ്പം കൂടി കത്തിക്കുവാണ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഉരുളിയിലേക്ക് ചക്ക അരച്ചതും ഇപ്പം ചക്ക വറക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ശർക്കര ഉരുക്കി അതും കൂടി ചേർത്ത് വറട്ടി തുടങ്ങും ടൈറ്റാക്കിയെടുക്കും ഇതിപ്പോൾ പായസത്തിന് ഞാൻ അല്ലാതെ ചക്ക വറട്ടി ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് ഒരല്പം വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് അര കപ്പ് വെള്ളം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചക്ക വേവിക്കട്ടെ തിളപ്പിക്കാൻ പോകും അപ്പം അതൊന്ന് ആ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നൊന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് വേവിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശർക്കര ചേർക്കും അപ്പം ചക്കയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ചക്ക അരച്ചിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് വേകാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെറുതായിട്ട് ഒരു തള വരുന്ന വരെ ഒരു അരമുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം വരെ ഒഴിക്കും ഒരു ആവി കയറി ഒന്ന് വേവും ചക്ക അരച്ചത് ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഞാൻ അടുപ്പിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു തിളയെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചക്ക വെന്ത് ഒരു മണം വന്നു പോയി ഇനി അരിച്ചൊഴിക്കാം ഇത് നമുക്ക് അരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രസക്തി കണ്ടല്ലോ അഴുക്ക് കണ്ടോ അതുപോലെ പാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട് കുറച്ച് അഴുക്ക് സീ ഇതെല്ലാം ശർക്കരയ്ക്കകത്ത് വരുന്ന അഴുക്കുകളാണ് കല്ല് മണ്ണ് എല്ലാം കരിയുള്ളത് പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് നല്ല ടൈറ്റാക്കിയെടുക്കണം വരണ്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ശർക്കരയൊക്കെ നല്ല ടൈറ്റായി ഈ ചക്കയുടെ കൂടെ യോജിച്ച് കിട്ടണം പിന്നെ ചക്ക ഭയങ്കര പേസ്റ്റിയായിട്ട് അരയ്ക്കണം എന്നില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക മഷി പോലെ അരച്ചെടുക്കണം എന്നില്ല ഒരല്പം തരിയോടു കൂടി അരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് എന്തായാലും നമ്മളിങ്ങനെ വേവിച്ച് വരട്ടി ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ചല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശർക്കര ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ വരട്ടിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ചക്ക പ്രഥമനൊരു ശകലമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചക്ക കഴിക്കാനും കിട്ടും ചക്കയാണെന്ന് മന
മനസ്സിലാവാൻ ഒരു പാടും ഇല്ല കാര്യം എന്താ പറയുക ചക്കയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണല്ലോ നല്ല മണവും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എങ്കിലും ഭയങ്കര മഷി പോലെ അരക്കേണ്ട എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കണ്ടില്ലേ കുറച്ച് കുറച്ച് തരികൾ കിടക്കുന്ന അവിടെ 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 ആയിട്ട് അതാണ് ആ രീതിയിൽ ഒരു തരിതരിപ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഇങ്ങനെ പൊട്ടലും പൊട്ടലും ബബിൾസ് ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ അടുത്തൊന്നും നിൽക്കണം എന്നില്ല ഇച്ചിരി മാറി നിന്ന് ഇത്ര ദൂരം നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അളക്കാലും മതി മുഖം ഒന്നും കൊണ്ട് അടുത്ത് വെക്കരുത് കേട്ടോ നോക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഇങ്ങനെ തെറിക്കുന്നേ സി തെറിച്ചു തുടങ്ങി ഇനി കുറച്ച് മാറി നിന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അദ്ദേഹത്തെല്ലാം ആവുമല്ലോ പൊള്ളും അത് അതിനകത്തുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് വറ്റുന്നതിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് വന്നാണ് അത് ടൈറ്റാകുന്നത് അതാണ് ആ വെള്ളം ഉള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ തെറിച്ച് തെറിച്ച് പോകുന്നത് നോക്കും തെറിക്കുന്നത് ഈ ബബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് അടങ്ങട്ടെ ഈ തുള്ളി 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 മേളിലേക്ക് വരുന്നതാണ്ടല്ലേ ചാട്ടക്കാർ അതൊക്കെ ഒന്ന് അമങ്ങി കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വരണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇച്ചിരി നെയ്യ് വയ്ക്കും ഞാൻ സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ ഇവിടെ എല്ലാം ചക്കയുടെ മണം ഇപ്പോഴേ ചക്കപ്രഥമൻ്റെ ഒരു മണം വന്ന് തുടങ്ങി നല്ല നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലേവറാണ് ചക്കയുടെ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം എന്തായാലും പൊട്ടിത്തറികളൊക്കെ ഏതാണ്ട് അടങ്ങിയ മുട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ കുറച്ച് കൂടി ടൈറ്റായി ഒതുങ്ങി വരുവാണ് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വറണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെ ഒക്കെ തെറിച്ചു അത്യാവശ്യം ഈ ഭാഗത്തെല്ലാം തെറിച്ചിരുന്നു ആ നല്ല മണം നല്ല ചക്ക വറണ്ട് വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു മണം അപ്പം ചക്ക വരട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടെ ടൈറ്റാകണം ഇപ്പം നോക്കൂ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് നോക്കൂ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പായസത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ചക്ക വരട്ടിയതായിട്ട് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനെക്കാട്ടിലും ടൈറ്റാകും ഇനി ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ടൈറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ചക്ക വറക്കിയത് വാങ്ങും അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ചക്ക വറക്കിയല്ലോ നമ്മളുടെ അജണ്ട കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് തുടങ്ങും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്നാം പാലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കപ്പോളം മൂന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കുറുകും പെട്ടെന്നാകും അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാം പാൽ ഒഴിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മൂന്നാം പാൽ മൂന്ന് കപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി എൻ്റെ രണ്ടാം പാലും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് കപ്പോളം രണ്ട് കപ്പ് മൂന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു നല്ലതായിട്ട് തള വന്ന് കുറുകി കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാം പാൽ അതെ രണ്ടാം പാൽ ഒഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ പായസത്തിൻ്റെ പ്രഥമൻ്റെ കളർ കുറേശ്ശെ ലൈറ്ററായി വരികയാണ് കണ്ടല്ലേ നിറം ഇച്ചിരിയൂടെ മാറി ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുറുകട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പണിയില്ല അതാ തീരാറായി എൻ്റെ പായസം പണി ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യിലെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിക്കാൻ വറുത്തിരുന്നു പിന്നെ പ്രധാനം എന്ന് പറയണത് ചക്കപ്രഥമന് ഏലക്കാ പൊടിയുടെ കൂടെ കുറച്ച് ചുക്ക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കണം ചക്കയ്ക്ക് ചുക്ക് എന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ എൻ്റെ ചക്ക വ്ളോഗിൽ ആദ്യം ചക്കയുടെ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ചുക്ക് ചേർത്തില്ല ഏലക്കാ പൊടി മാത്രം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അത് കമൻസിൽ ഒരു സുഹൃത്ത് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ചുക്കും കൂടി ഇട്ടാൽ നല്ലതായിരിക്കും സത്യമാണ് ചുക്കും കൂടി ഇട്ടാൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും ഞാൻ ഇട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ പായസത്തിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് ഇടണം ചുക്ക് കൂടി എന്നെ ചക്കയ്ക്ക് ചുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലി വളരെ ശരിയാണ് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ച് തിളച്ച് തിളച്ച് ഒന്ന് കുറുകി തുടങ്ങി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നാം പാൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒന്നാം പാൽ ഒഴിക്കും ഇനി ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരുപാട് നേരമായിട്ട് തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറിയൊരു പതഞ്ഞിങ്ങനെ വന്നാൽ മതി ഇങ്ങനെ ഒരു തള വരുന്ന പോലെ വന്നാൽ മാത്രം മതി ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും കൂടി ചേർക്കാം ആ ഏലക്കാ പൊടി നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏലക്കാ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇടും തള വന്നു തുടങ്ങി കുറച്ച് ചുക്ക് പൊടി കാൽ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം ഇത്രയും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത്
ഇച്ചിരി നെയ്യ് ഒഴിച്ച് അപ്പം നെയ്യ് ഒരുപാട് നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ചില്ല ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് മാത്രമേ വറക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇത് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും വറക്കാൻ ആവശ്യമായി അങ്ങനെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ഒക്കെ പാകത്തിന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു അതിനൊന്നും ഒരളവില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങയില നെയ്യിൽ ഉറപ്പ് ചേർത്തു ഇപ്പം നല്ല കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഇരുന്ന് അല്പം ഒന്ന് കുറവും അപ്പം എൻ്റെ സ്വന്തം വിഷു സെലിബ്രേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ ഇന്നത്തെ സദ്യയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ചക്കപ്രഥമൻ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ അല്ലേ ഇതാണ് മെത്തേഡ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരുപാടും ഈസി ഈസി കുക്കിങ് അല്ല അതെല്ലാം നമ്മൾ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് തോന്നിയാലേ ഉള്ളൂ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല ഇന്നത്തെ വിഷു ഇങ്ങനെയാണ് പോണത് രാവിലെ തൊട്ട് എഴുന്നേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നടക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ പായസവും ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഭഗവാനും കൊണ്ട് വയ്ക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഉച്ച സമയമാകുമ്പോൾ സദ്യയുടെ കൂടെ വിളമ്പണം അപ്പോൾ കഴിച്ച് കാണിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല കാര്യം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാണ്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതാണ് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എന്ത് സാധനം ഉണ്ടാക്കിയാലും നമ്മൾ ആദ്യം അഗ്നിദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുപ്പിന് ഒരു ശകലം ഒരു സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും കാര്യം എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഐശ്വര്യം പോലെയാണ് അടുപ്പ് കത്തിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ആ ഒരു അഗ്നിക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ക്ഷമയോട് കൂടി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ വിഷു ദിന ആശംസകൾ പറയുകയാണ് ഹാപ്പി വിഷു വൺസ് മോൾ ഇന്ന് വിഷു ദിവസമാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഐശ്വര്യപ്രദമാവട്ടെ ഈ വർഷം മുഴുവൻ നല്ലൊരു വിഷു ആശംസിക്കുന്നു അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് കീപ്പ് വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായർ ബ്ലോഗ്സ്